Estamos en contacto con Walter Godoy, está en este momento en esta concentración que se realizó en el Arco del Centenario con esta marcha, con las velas y esta concentración, en realidad era marcha, pero bueno, se hizo concentración en el Arco del Centenario. ¿Cómo te va, Walter? Buenas noches. Decime cómo se llevó a cabo. Buenas noches, Lucía. La concentración se realizó tal cual como estaba previsto a partir de la hora 19.30, esta iniciativa a nivel local de parte de la multisectorial, pero bueno, convocada por eh, organizaciones sindicales, eh, sociales y políticas a nivel nacional también, que comenzó ayer, sí. lo hemos visto, uh -huh. a través de los medios de la Casa Nacional, el ruidazo en Capital Federal, bueno, hoy correspondía esta marcha de las velas que acá en definitiva terminó haciendo una concentración al pie del arco del centenario, Ajá. como bien decía, con una respuesta eh, propia de la comunidad de Coronel Rosales. O sea que no se involucra, porque eso es lo que pasa con nuestra ciudad. Por lo menos eh, visiblemente no se notó eh, que se involucre, ¿no? Alrededor de 50 personas uh -huh. eh, le dieron vida a esta eh, a esta protesta Bien. que tiene su origen en eh, bueno los tarifazos en los servicios públicos. Eh, ¿Alguien hizo alguna locución, Walter? No, 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 solamente fue eh, la concentración, la eh, eh, presencia o portación de algunas eh, pancartas, eh, uh -huh. las velas como estaba preestablecido y, y fue eso, okay. este, hacer catarsis entre los vecinos, entre algunos de los vecinos, eh, a partir de esta situación que, bueno, es de público conocimiento, ¿no? Nadie está exento de las consecuencias que este modelo económico está haciendo en la, en la población este, nacional y en Coronel Rosales también, obviamente. Seguro, y bueno, esto es como decías vos, se comenzó en el día de ayer, pero más bien lo de ayer fue una protesta con cacerolas, ¿eh? porque así fue en el día de ayer. Mucha gente sí. se concentró en varios eh, barrios de la capital federal y en diferentes lugares de la provincia en contra sí. de los tarifazos. Hoy era la marcha que, bueno, en capital siempre tiene más repercusión y la gente uh -huh. se involucra más eh, que aquí en, en nuestra ciudad. Pero bueno, lo importante es hacer ver que la gente está desconforme con estos tarifazos que lleva adelante el gobierno. Sí, vos decías, se involucra la comunidad. Bueno, eh, en algunos lugares sí, ¿no? Y, eh, fue visible lo que acontecía ayer y seguramente en otros puntos de la provincia de Buenos Aires o del país la respuesta eh, habrá sido o es eh, muy distinta a la de Coronel Rosales. En las redes sociales se visibiliza el malestar de la comunidad rosaleña, se visibiliza eh, en el kiosco, en la carnicería, eh, se visibiliza en los comerciantes, se visibiliza en, en cada trabajador de punta alta. Pero a la hora de exteriorizar este tipo de malestar, obviamente que eh, todavía no, 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 no hemos aprendido que eh, si bien revertir estas cuestiones tiene su origen en una decisión política, esa decisión política está influenciada eh, también por la participación ciudadana, ¿no? Sí, bueno. eh, y eso es lo que ha quedado a las muestras, faltó en esta eh, convocatoria. No obstante eso, eh, quienes eh, convocaron y quienes eh, estaban presentes eh, manifestaban que eh, hay que analizarlo desde la, la, la respuesta que se logró, pero también eh, de que se trata de un paso más hacia este, intentar revertir esta cuestión, ¿no? Claro, eh, seguramente, seguramente. Claudia, lo... cuando le, le hacíamos la nota en el día de ayer, donde se invitaba a la ciudadanía a participar de esta marcha de velas, eh, la gente eh, piensa que es algo político y por eso no se mete. Mm. En realidad... Eh, ya cuando se hace o viene de algún ciudadano común, tal vez la gente responde más. ¿Será así? Lo que pasa es que también hay quienes se encargan de eh, atribuirle a la cuestión política eh, una cuestión negativa. Y en realidad todos, 
de, de una u otra manera estamos haciendo política, ¿no? Sí, sí, eh, bueno. Que participa en una cooperadora de una escuela, que está en una entidad religiosa, el que está en una entidad sindical, el que está en cualquier organización de una u otra manera está haciendo política. Uh -huh. Y si fuese una cuestión partidaria, tampoco está mal. Eh, pero de todas maneras, eh, aquí creo yo que la compañía estuvo exenta de cualquier eh, situación partidista, uh -huh. porque, eh, insistimos, eh, en esto coincidimos, me parece, ¿no? El tarifazo nos está golpeando a todos. El tarifazo es para todos, eh, sin duda. Sin duda que el tarifazo... Eh, está eh, calando los bolsillos eh, de muchos eh, eh, que lo quieran manifestar o no eh, eh, queda a criterio de cada uno pero es como vos decís, la gente antes de hacerse ver prefiere quejarse tal vez en los lugares que no corresponde, digo yo, ¿no? En fin, el tiempo dirá qué sucede pero bueno, eh, ya digamos el, el grueso de, de, la, de la gente que estuvo aquí participando ya se, se está desconcentrando y bueno eh, ha quedado solamente una vela este, allí como símbolo, si se quiere, de esta eh, protesta que también se hizo aquí en Punta Alta. Muchísimas gracias, Walter, por la cobertura. A usted, buenas noches. Buenas noches. Bueno, así charlábamos con Walter Godoy, periodista de Punta Noticias, eh, en el diario digital, que bueno, nos tenía aquí... Eh, informados en cuanto a esta concentración que se llevó a cabo hoy, 19.30, en el arco de la Plaza General Belgrano, eh, esta protesta ¿no? en contra de los tarifazos.